আমি নিজেই বলব আমি নোবেল পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরেছি অর্জুন ওই বাগদি ফলের একটা বাচ্চা মেয়ে বাজারে গিয়েছিল ওই গোবিন্দ ওর গোডাউন থেকে কিছু লেবার ওনার গোডাউন থেকে লড়িতে তরমুজ লোড করছিল ওই বাচ্চা মেয়েটা ওই গোডাউন থেকে একটা তরমুজে হাত দিয়েছে বলে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে এমন মারে মেরেছে যাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে অর্জুন আমি স্যার আমার গোডাউনে কি ফলে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস তাই তো হ্যাঁ ছোট মহা দা আমি ঠিক করে নেই सहय कर निश्चिंत আজ বিকেলে আপনার ঢাকা পঞ্চায়েতের সভায় গিয়ে আমি সবার সামনে কান ধরে 40 বার অডবস করে আসব বাবা তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি 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 গায়ের মরুদ দিয়ে দেয়া শাস্তি মাথা পেতে নেব কিন্তু আপনি 40 বার কান ধরে অডবস করতে যাবেন কেন সে কি এই তো আপনি বললেন যে ভুল করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে আজ ও কি ভুল করেছে তা আমি জানি না তবে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আমি এক মস্ত বড় ভুল করে বসে আছি আমি হরপ করে বলতে পারি সেই ভুলের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব তুমি ভুল করেছো হ্যাঁ 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 এনাদের কথা মতো তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি যদির মাস্টার মাত্র এক দিনে চরে এই অর্জুন মা চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেল তখন অর্জুন খুব ছোট ক্লাস 2 এতে পড়ে এই আপনারা আপনারা বললেন যদির মাস্টার ছেলে মানুষ भाग्ये दस कर
যদি তোমার কোমরে দড়ি পরাতে না পারি আমি জলক গ্রহণ পর্যন্ত করব না এই বলে দিয়ে গেলাম ভালো চান তো ছেলেকে গ্রাম থেকে তার না হলে একদিন দেখবে আপনার এই উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে একবারে মিশে গেছে এই কথাটা বলে দিয়ে গেলাম চলাই পড়ুন চলাই अपमान कर शिक्षार हृदपिंडा बुक खाचाते पड़े तुम्हारिया सभ्यतार पोशाक पड़े तुम्हारिया पथ धरे चाहिए चिंता विशेष घोषणा जे समस्त बाशर मध्य माइकर हनगुली बाधा आया क्यों नड़ाबें ना घोरबें ना
যাত্রা চলাকালীন মঞ্চের মধ্যে কেউ লেজার লাইট বা সার্চ লাইট ব্যবহার করবেন না গ্রিন রুম থেকে মঞ্চে যাতায়াতের যে রাস্তাটি আছে দয়া করে ওখানে কেউ ভিড় করবেন না ঘোষণাগুলি শেষ হলো নমস্কার আদর্শ লোক শিক্ষক শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শারদারী মা শারদা বাবা লোকনাথ মা কালী শীতলা মাতা পানপাতা দ্বিতীয় তারাধাম মা তারার পাদপদ্মে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে যাত্রা মোদী দর্শক মণ্ডলীকে আসুদ খোলা নিউ লক্ষ্মী মাতা যাত্রা ইউনিটের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুপার হিট সামাজিক যাত্রাপালা খাট মাটি মায়ের খাঁটি ছেলে মাটি মায়ের খাঁটি ছেলে রচনা মঞ্জিল ব্যানার্জি নির্দেশনা ও সম্পাদনা শ্রীকান্ত কাটারি ম্যানেজার প্রশান্ত ঘোষ সহ ম্যানেজার সুভাষ রায় পোপাইটার গুরুপদ ঘোষ সর্বাধিনায়ক সুশান্ত ঘোষ ঘোষ রূপসজ্জা অগ্রগামী নাট্য নিকেতন বর্ধমান রূপসজ্জা অগ্রগামী নাট্য নিকেতন বর্ধমান মঞ্চসজ্জা কালীমাতা ডেকোরেটার পোস্ট অজিত দাস সারক আরক সমীর ঘোষ দিব্যেন্দু রায় ও প্রভাত ঘোষ পরিবেশনায় আসুদ খোলা নিউ লক্ষ্মী মাতা যাত্রা ইউনিট সর্বাধিনায়ক সুশান্ত ঘোষ ঘোষ শুরু করছি মঞ্জিল ব্যানার্জি রচিত শ্রীকান্ত কাটারি নির্দেশিত ও সম্পাদিত সুপার হিট সামাজিক যাত্রাপালা মাটি মায়ের খাঁটি ছেলে আমার নাম কাঞ্চন চ্যাটার্জি সটে কেসি আদ্যপন্ত আমি একটা খারাপ লোক মশাই লোভের পাপের ঔরসে লোভের আতুর ঘরে আমার জন্ম কামনার দুর্দার লালসার ছেলে লাগতে আমি কথা বলতে শিখেছি স্বাধীনতার সময় জারিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যত মানুষ মরেছে আমি আমার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ নির্দ্বিধায় খুন করতে পারি আরে শহরের প্রথম সারির শিল্প হতে উৎপত্তি হতে গেলে এই রকম একটু আদ্রু করতে হয় বা পকটে আমি পুলিশকে রেখেছি মানি ব্যাগে মন্ত্রীদের রেখেছি কি বললেন বিবেক চেতনা মনুষত্ব এগুলো আমার আছে কি না আরে হাসালেন মশাই হাসালেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বেঁচে থাকলে এই নিরুদ্দেশ হওয়ার সাথে সাথে ভারতবর্ষ থেকে হারিয়ে গেছে বিবেক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভারতবর্ষ থেকে পরলোক গমন করার পর থেকেই ভারতবর্ষ থেকে হারিয়ে গেছে চেতনা সত্য সে তো প্রতিদিন ওই পাতাল রেলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করছে আত্মহত্যা যে যুগে পার্শ্বিল ধৈর্য হর্ষণ কাণ্ডের মূল অপরাধী ধরা পড়ে না যে যুগে বিস্মত খেয়ে মারা যায় সয়ে সয়ে মানুষ যে যুগে দিদির শিল দাহানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয় এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাজীব দাসকে যে যুগে যে যুগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে খুন হতে হয় খুন করে ফেলে দেওয়া হয় রেল লাইনের ধারে ওই কলেজ ছাত্রকে সে যুগে সে যুগে কিছু থাকুক বা না থাকুক ওই বিবেক চেতনা মনুষত্ব এরা থাকে না শুনে <laughs> রাখুন <laughs> শিল্পপতিরা কখনো লস করে বিজনেস করে না সমাজ সেবাও না আপনার কি বলুন তো আরে বলবো বলবো শুনুন আরে আমার প্রধান ব্যবসা হচ্ছে এই দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বড় বড় নার্সিং হোম তৈরি করে অসহায় মানুষের রক্ত চোষা তা তো আমি জানি এছাড়াও জানুন আরো ভালো করে শুনুন এইভাবেই আমার ব্যবসাটা বেশ ভালোই চলছিল কিন্তু কিন্তু ওই সারা ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য আমাকে খোঁচা দিল আর আমি খোঁচা খেয়ে আমি একটা অন্য রাস্তা ধরলাম মেমারি জামার তিন নম্বর হসপিটালটা বানিয়ে ফেললাম নাম দিলাম মেমারি হসপিটাল সেখানে দিন দুঃখী অসহায় মানুষদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হবে 
হয়ে গেলাম সমাজ সেবক সেবক আর সমাজ সেবক হয়ে যাবার পর যে সারা ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা আমাকে খোঁচা দিয়েছিল তারাই আবার আমাকে ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা দিল নাগরিক সম্বর্ধনা কিন্তু কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে ওই হসপিটালটা পুরোপুরি লসে রান করেছে এক টাকাও ইনকাম নেই উল্টে উল্টে পকেট থেকে আমাদের স্টাফেদের মাইনে দিতে হচ্ছে আর তাই তো আর তাই তাই তো কাল বর ওই মেমারি হসপিটাল আগুন লাগাবো আমি খবরে ব্রেকিং নিউজে জানবে ইলেকট্রিসিটি শর্ট সার্কিটও আগুন লেগেছে আর দাও দাও করে চলে উঠবে ওই পাঁচতলা বিল্ডিং আর রুগীর আত্মীয়রা मर्मान्तिक घटना देखते मर्मा हत शोका हतो दमकल कर्मी हस्पिटल स्टाफेरा ओ समस्त असहाय असुस्थ रुगी हस्पिटल चेस्टा कर मृत्यु रेखे मारा <laughs> भारत मानुष के मेरे फेला की ठीक सूर्य आलो देखते शांति बाबू आज कल ना डे आपार घेरा अध्यापक घेरा 
আর ওই সালা মিডিয়ারা বলছে ধর্ষণকারী কে ধরুন আরে চারিদিকে অশান্তি না লাগলে আপনাদের মতো শান্তি রক্ষকদের আমদানি হবে কি করে ভাই স্যার বলবেন না স্যার এই নেতাই নেতাই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব পাকাচ্ছে আর জনগণ একের পর এক মারা যাচ্ছে আর স্যার এই কিতাদাসের পোনা মেটা দিয়ে দেন मन रखे सकले गलर चोके আরে আমার নাম কাঞ্চন চ্যাটার্জি সটে কেসি আমার কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না কিন্তু কিন্তু এখন চা আসছে না কেন দাদা বাবু দাদা বাবু আপনার চা এটা চা হয়েছে সেটা দাদা ভাই সরি चीनी छा चाने जला कर लागिए नि मानुष पड़ारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड हो गांधी मोर गांधी मोर कलेज मैक्सिम समय लगे आध घंटा ताहत एक घंटा समय नहीं है मेरे चीज़ जे ना मानी आमाए एक बंदूर बाई दे जेते हो अभी तारका स्थिति नोट नहीं था अभी तो ताई हाँ धोरे निच्छी तार जोन ना ही बेस की जुटा समय जावे किंतु तार शत्ते हो तू ऐतो आगे बेरो चीज़ क्या नो ना ना मानी अभी जानते जैसी ऐतो सहोजे ए घोटे के � जिज्ञासा क्यों तो 
যেখানে খুশি সেখানে যা ছাদে যা স্টাডি রুমে যা বারান্দায় যা যেখানে খুশি সেখানে যা না কে বারণ করেছে কিন্তু রাস্তাতে নয় আমি একটা কথা কিন্তু একবার বলি দুবার নয় আরে পাগলি আরে পাগলি তুই জানিস না আমি তোকে কতটা ভালোবাসি আর তাই তো আর তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমি কি নিয়ে থাকবো पोलसपुर मत ग्रामे थे सामान्य सब्जी व्यवसा करें আপনার সাহস হয় কি করে আমার সাথে আত্মীয়তা করার দাদু ভাই না মানে কাঞ্চন বাবু এই টাকা পয়সা তো আমার কম নেই আজ বলে তো টাকা রং কোবার নেই স্ট্যাটাস মানে কথা আপনাকে কে বলেছে আমার এই রকম পাত্র যে স্ট্যাটাস অর্থ প্রাচুর্য প্রতিপত্তি বংশ মর্যাদায় আমার সমতুল্য হবে আরে আরে আমার বল বলে কথা তার মানে তুমি আমার সঙ্গে কোনো ভালো পাত্র নয় অর্থ স্ট্যাটাস বংশ পরিচয়ের সঙ্গে তুমি আমাকে বিয়ে দিতে চাই দাদা দাদা কিন্তু দাদা ভাই জ্ঞান হবার পর থেকে আমি তোমার কাছে মানুষ হয়েছি বাবা মাকে ঠিক মতো মনে নেই আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে যেমনভাবে চলতে বলেছ আমি ঠিক সেই মতেই চলে এসেছি দাদা ভাই কিন্তু এই অন্ধকারের অন্ধকার আমার আর ভালো লাগছে না দাদা ভাই छोट बन देखी कथा कथा महेश कथा बाबाजी चैटार्जी बंध मणि তোমারে মতো কেউ আমার জীবন পেলে আর কি চাওয়ার আছে হাতে বানালে যদি তোমার কাছে আর কি চাওয়ার আছে সফল
प्रथम तुम्हारे आलाप हलो सुनल तुम्हारा गेारो मा मारा गेार झगड़ा प्रथम बंधु रूपे पेलम मामा मित्री आश्चर्य
উচ্ছল হয়ে গেছে উচ্ছল হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি সকাল থেকে খবরের কাগজটা পড়ে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি দেশটা একদম উচ্ছল হয়ে গেছে হ্যাঁ কি চল হয় প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত খুন ধর্ষণ আর রাহা জানি খবর আর আর নেতা মন্ত্রীদের ফিতে কাটার খবর প্রাদেশিকতা রোদ ঝলসে দিচ্ছে আদর্শকে সাম্প্রদায়িকতার বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে মানবতাকে আর বিচ্ছিন্নতাবাদের মেঘ ঢেকে দিচ্ছে শিক্ষাকে জানিস মা জানিস আমার কৈশোর জীবন কেটেছে বিধান চন্দ্র রায়ের স্বপ্ন নিয়ে আর যৌবন কেটেছে ওই সর্বহারাদের জন্য গণ সঙ্গীত গে আর বার্ধক্য কাটছে ওই মেমারি হসপিটালে আগুন লেগে হ্যাঁ কিশল হয় হ্যাঁ কাল রাতে মেবারি হসপিটালে আগুন লেগে মারা গেছে দুশো জন অসুস্থ মানুষ যারা সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবার আশা নিয়ে এই হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল তারা গেল ঠিকই তবে বাড়ি নয় শ্মশানে খবরটা আমিও পেয়েছি মেসে মশাই হ্যাঁ শুনলাম নাকি শর্ট সার্কিট থেকে ওখানে বিরাট আগুন লেগে গেছে এ কথা কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা তা কিন্তু আমার যথেষ্ট সংশয় আছে আসলে আসলে অবিশ্বাসের খরাতে সেই মানসিকতার মাঠটা একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আর সেই মাঠে বিশ্বাসের ফলন হয় না স্বাধীনতার আগে মানুষ মরত গুলি খেয়ে কিন্তু স্বাধীনতার পর মানুষ মরছে আর মেশানো জল খেয়ে এবার এবার তোমরাই বলো যুব সমাজ কি পরিবর্তনের খুব প্রয়োজন ছিল লজ্জা পেয়ে মেয়ে চলে গেল জানো বাবা কিশালয় বৃষ্টির বয়স তো দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাই তাই কথায় আছে যে বেশি বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয় না তাই চিন্তায় রাতে আমার ঘুম চলে গেছে আর সেই চিন্তায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিক আছে ঠিক আছে মেসু মশাই আমি আজই গিয়ে বাবাকে কথাটা বলবো কিশলয় আপনি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না আপনি খালি আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন বৃষ্টিকে সুখি করতে পারি আর আপনাদের সকলের মুখে আমি হাসি ফুটেতে পারি চলি মেসু মশাই চলি বড় ভালো ছেলে কিশল আমাকে চিন্তা করতে বারণ করে গেল কিন্তু কিন্তু আমি ও যে একজন কন্যা দায় গ্রস্ত পিতা চিন্তা যে আমার সর্বক্ষণের সাথে আরে কেন বৃষ্টির জন্য শুধু তুমি চিন্তা করবে কেন তুমি যেমন বৃষ্টির বাবা ইলেসো তার বড় দাদা এই মিত্রের বাড়ির বড় ছেলে বড় ছেলে বলে হয়েছে নাকি বেতনের জন্য চিন্তা করছে না চিন্তা করছে তোর ছোট বোনের জন্য না 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 তার কোনো কাজ দরকার নেই জানো জানো চাঁদ এবার ও যা বলুক আর নাই করুক কিন্তু কিন্তু কি করবো আমরা তো নিরুপায় কি করা যাবে এখন তো অপর্ণ আসছে নেই অপর্ণ জানলে বৌমা ওরে বৌমা সামনে বাসে তোমার ছোট বোনের বিয়ে হ্যাঁ আসলে আমি এক পয়সা খরচ করতে পারবো না রিটায়ারমেন্ট এর পর প্রভিডেন্ট ফান্ড এ যা টাকা ছিল সমস্ত টাকা তুলে আমি তোর হাতে তুলে দিয়েছিলাম ভেবেছিলাম ববসাটা দাঁড়ালে তুই এই সংসারটাকে দেখবি কিন্তু বড় খোকা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুই আর 
আমাদের সন্তান নোস তুই এখন তোর শ্বশুর শাশুড়ির জামাই আর জামাই তাতে হয়েছে নাকি ভুলে যাও না বাবা আমার এত বড় ব্যবসা শুধু তোমার টাকাতে হয়নি আমার ব্যবসার ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে শ্বশুর শাশুড়ির মোটা টাকা আছে তাই আজকের দিনে মাথা উঁচু করে চলতে গেলে তাদের পায়ে তোমাকে তেল মাখাতে হবে दोकान छोट मुखे बड़ बड़ कथा से दिन ही बुझे देव कत धान कत चाल ग्रामे ऐले दादा बाबू फिर क्यों भलो लगे ना बाबा अर्जुन हटात घर भेतरी चले गल 
की होइ छ बनो बोलो की होइ छ ओ को को की तो होइ नि त ना ए कतो तो तुमका खूब भलो बसे तो ता तू बिए करे ससुरबाड़ी जाबे सुने कतो चोखे तोले रे ता ए सब समस्त बाबाले तो चोखे तोर आसे को दीदी मोनी तुमी सत्य कथा बोलछ ना कि आमार काचे किछ लुकोच छ बोलो तो हे मोनेर कथा और मुखेर कथा लोखाना जाय ना को दीदी और जिंदा আমি তো এখন তুমি স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছো কি স্বপ্ন অর্জুন দা আমি আমি যে স্বপ্ন দেখার সৌদাগর কো দিনে মনি স্বপ্ন দেখার সৌদাগর তাই তো নিজেও স্বপ্ন দেখি আর তোমাদেরকেও স্বপ্ন দেখাই তাই বুঝি তাই জানো দিনে মনি আমি আমি স্বপ্ন দেখছি এই সারা বাড়িটা পুরি বাঁধে সাজানো হয়েছে আর সারাই বাঁচছে কত লোকজন হইছে করছে আর बसे बसे दादा बाबू पात्र देखे बटे ना दादा बाबू नहीं छुटे मन मरे जाए छोट मे तीन जन ब तुम्हें किशल दादा बाबू 
আমি তনুশ্রী আর বৃষ্টির থেকে এক বছরের সিনিয়র মানে মানে আমি ফাইনাল দিয়েছি আর ওরা দেবে তাই তো এই কিছু নোট দেওয়ার জন্য আমি এ বাড়িতে এলাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল বটে আসলে ওর যা কিছু আদর আবদার সবই তো আমার কাছে কি সময় দাদা বাবু সে তো জানি আর শরীর খারাপের জন্য বৃষ্টিও কদিন কলেজে যায়নি তাই তো তাই তো এই নোটগুলো দেওয়ার জন্য বৃষ্টি আমাকে এই বাড়িতে পাঠালো ভালো করেছো খুব ভালো করেছো বাবা খুব ভালো করেছো এই তুমি এই তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছো জানলে আমার তনুমানা ভীষণ খুশি হবে ভীষণ খুশি হবে আরে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু ও কোথায় এই কলেজে গেছে হ্যাঁ আসার সময় হয়ে গেছে বাবা কিন্তু কিন্তু এখনো আসছে না কেন বলো তো পথে আবার কোনো বিপদ বিপদ হলো না তো হ্যাঁ হ্যাঁ কি শুনলে দাদাবু হ্যাঁ আসলে আসলে এই তনুমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয় দাদাবাবু ওকে কাঠের পুতুলের মতো সাজিয়ে রেখেছে বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না কারোর সাথে মিশতে দেয় না মনমারা হয়ে একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকে মেয়েটা কিন্তু মহেশ কাকা দাদাবাবু ওর সাথে এরকম করে কেন তা তো তা তো আমি জানি না কি শোলাই দাদাবাবু তা তো আমি জানি না তবে আমি একটা কথা জানি দাদাবাবু খুব ভয়ানক মানুষ দাদাবাবুর কথা না শুনলে হয়তো আমি তো আমি তো কি তুই বুঝতে পারছি না রে তনুমা বুঝিয়ে দিচ্ছি মহেশ কাকা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আজ যদি ভদ্রলোক না আসতেন তাহলে আমার এই মুখ আমি কাউকে দেখাতে পারতাম না মহেশ কাকা কাউকে দেখাতে পারতাম না কাউকে না কাউকে কেন 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 তুই মুখ দেখাতে পারতিস না বল বল কেন মানে দাদা এ কি রে তনু এ কি রে তনু তুই কানছিস তোর চোখে জল বল বল শুধু একবার বল কি হয়েছে আমি তোকে কথা দিচ্ছি যদি তো তোর কোনো কথি করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে আমি তোর এমন অবস্থা করব যে তার বাবা মা তার মর্গে গিয়ে বডিটা শনাক্ত করতে পারবে না তারপর আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে ভালো করেছো ভালো করেছো বাবু খুব ভালো করেছো এই কি বলে যে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো না না এসব কথা বলবেন না হ্যাঁ এটা তো আমার কর্তব্য তুমি তো আমার কর্তব্য করেছো এবার আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও বলো বলো তোমার কি লাগবে মানে মানে আজকে তুমি আমার বোনের সম্মান বাঁচানোর প্রতিদান স্বরূপ যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব বলো বলো কি চাও টাকা গাড়ি বাড়ি অ্যান্সার মি প্লিজ প্লিজ অ্যান্সার মি এসব কি বলছেন দাদা অর্জুনকে আমি ছোট্টবেলা থেকে চিনি দেখি ওই রাস্তায় কিছু ছেলে দিদিগুলোকে ডিস্টার্ব করছে বেশ মাথাটা গরম হয়ে গেল ও বুঝেছি বুঝেছি সেই অন্যের প্রতিবাদ করে নেশে তোর সেই ছোট্ট বেলা থেকে গেল না এনিওয়ে দাদা ও তো আমাদের গ্রামের ছেলে তাই বলছি কর্তব্য করার প্রতিদান স্বরূপ আপনি যদি কিছু দিতে চান না ও কিছুতেই দান নেবে না সেটা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই বলো বলো তুমি কি চাও 
যা চাইবো আপনি তাই দেবেন হ্যাঁ তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব তোমার যা প্রয়োজন হবে আমি তোমাকে সেই মূল্যই দেব একটা মাত্র চেকে আরে আমার নাম কাঞ্চন চ্যাটার্জি সঠিক কেসি কেসি কখনো কোথার খেলাপ করে না তাহলে আমাকে এক জোড়া সোনার দুল আর একটা ভালো সুট দেবেন অর্জুন কিছু মনে করেছেন না কিশল ভাই নিজে রোজগার করে এগুলো তো কিনতে পারবো না কিন্তু বিশ্বাস কর একটা সুট আর এক ছাড়া কানের দুল যে আমার খুব প্রয়োজন নেই কি সলায় অদ্ভুত তো তোমাকে দেখে মনে হয় ভালো প্যান্ট শার্ট তুমি পরো না আর সোনার কানের দুল সে তো মেয়েরা পরে তাহলে ভয়েস কাকা ও একটা স্যুট আর এক জোড়া সানের দুল নিয়ে কি করবে সেটা জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই ওকে আমি কথা দিয়েছি ও যা চাইবে আমি তাই দেব কিন্তু সুতরাং হ্যালো হ্যাঁ বলো হোয়াট ওকে 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 আমি এক্ষুনি যাচ্ছি এক্ষুনি যাচ্ছি আমার দত্ত পুকুর নার্সিংহোমে একটা ঝামেলা বেঁধেছে আমাকে এখন ওখানে যেতে হবে তুমি কাল এসে তোমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যেও তবে তবে সত্যিই তুমি খুব বোকা এক জোড়া সোনার দুল আর সুট যে তুমি তোমার নিজের জন্য নিচ্ছ না সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আরে আজকালকার দিনে যে নিজের কথা না ভেবে অপরের কথা ভাবে সে কিন্তু সত্যি বোকা জাস্ট লাইক এ ইডিয়েট চলি চলি কাল থেকে কলেজে যাওয়ার সময় দুটো গাড়ি নিয়ে কলেজে যাবি গাড়ি খারাপের বাহানাই কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে লেট হলে আমি কিন্তু তোর কলেজ যা বন্ধ করে দেবো আরে আমার নাম কাল চলছে টাচি সটে কেসি আমার এক কথা একশো কথার সমান আমি জানি না তুই কার জন্য এই সুট আর কানের দুলটা নিলি তবে আমি এখানে এসে আমি একটা কথা বেশ ভালো বুঝতে পেরে গেছি রে তুই শহরে এসে না একদম একদম পাল্টে গেছিস রে সেখানে সাম্যবাদের সমাস না থাকলেও বিভাজনের বাক্য রচনা নিশ্চয় আছে রে অর্জুন আমি কিন্তু তোমাকে ভুল বুঝিনি অর্জুন দা একদম ভুল বুঝিনি বাবা অর্জুন মানুষ হয়ে কিছু ভালো কাজ করতে গেলে বাধা তো অনেক আসবেই আর সেই বাধাকে অতিক্রমণ করাই তো ভালো মানুষের কাজ আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ আমি বলছি যে নিজের কথা না ভেবে মহেশ কাকা অপরের কথা ভাবে সাধারণ গরিব মানুষের কথা ভাবে তার ভাতটা কোনো মানুষের তৈরি করা হেসেলের হাড়িতে সেদ্ধ হয় না বাবা হয় হয় ওই ওপর ওলার হেসেলের হাড়িতে ভেবি একদম দুশ্চিন্তা নয় এবার থেকে দেখবে আমার মনে হচ্ছে আমার জীবনে ডুবে যাওয়া সূর্যটা আবার উঁকি দিচ্ছে অর্জুন বাবু 
धकार जगत আমি জগতের জগতের সূর্য ঠিক রে পড়া সোনা রদ্র দেখাবো দেখাবো ওই চাঁদের জোছনা সত্যি সত্যি আপনি পারবেন অর্জুন বাবু আপনি পারবেন আমাকে নিয়ে যাবি এই শাসনের ভিত্তি পাইরি দিদিমণি আর তা যদি পারি অর্জুন বাবু তা মহেশ কাকার মত আমি আপনার চোখ থেকে সব আলো সরিয়ে দিই আমি আপনার থেকে বলবো কি দিদিমণি কি বলবেন জানো
ছেলেটা আমার বাড়িতে নেই বিদেশ বি হয়ে একা একা কি করছে কি খাচ্ছে কোথায় বা ঘুমুচ্ছে কে জানে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি পারিনি পারিনি আমি আমার সম্পর্কটাকে ধরে রাখতে পারিনি আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে করে আলগা হয়ে যাচ্ছে আমার সংসারের সমস্ত বাঁধন তাই তো ভাঙনের মুখে পড়ে এই যুগে এক অসহায় বৃদ্ধ বাবা হাহাকার করে কাঁদছে घर धक्का दिए बाड़ी थे क्षमता दे तुम महा আমি তো ভেবেছিলাম মা না হতে পারার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য তুমি আমার অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরবে কিন্তু না হলো সব উল্টো তোমার সমস্ত রাগ অভিমান কে বলল আমার এই অর্জুনের উপর অর্জুন নেই তো অর্জুন নেই তো আমি সারা জীবন জলেপুরে মরলাম এই বাড়িতে যতদিন ছিল ততদিন আমি জলেপুরে শেষ হয়ে গেছি আজ চলে যাওয়ার পরও জ্বালাচ্ছে ও যেদিন থেকে এই বাড়িতে নেই সেদিন থেকেই তুমি বিছানায় পড়েছো মাস্টার মশাই মাস্টার মশাই কে আমি কি সলাই মাস্টার মশাই কেমন আছে কেমন আছেন মাস্টার মশাই জীবন্ত মৃতদেহ দেখেছো কি সলাই জীবন্ত মৃতদেহ জীবন্ত মৃতদেহ দেখুনই না তাহলে আমাকে দেখো আমি বিবেকের চিতাতে আসহত আগুনে জ্বলা একটা জীবন্ত মৃতদেহ এর পরও কি তুমি জানতে চাইবে আমি কেমন আছি এসব আপনি কি বলছেন মাস্টার মশাই কি কি হয়েছে আপনার মাস্টার মশাই আসো বুকের আসো হ্যাঁ কি সলাই গঞ্জন ডাক্তার साधारण मानुषर खरच कर दरकार खरच करमता कारण बुक घुराफेरा करो चिंतना खुले बोलो कोपन करो ना 
বলছি মাস্টার মশাই সব বলছি কথাগুলো বলার জন্য তো আমি এই বাড়িতে আজ এলাম ওই অর্জুন উত্তর কলকাতার মেত্রীর বাড়িতে আজ চাকুরের কাজ করছে ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে টাকা রোজগার করতে চাইছে মাস্টার মশাই আ শুনো শান্তি বইলে পার্বতী এখন তুমি যদি ওই মধু ডাক্তারকে ডেকে আনো তাহলে পরীক্ষা করলে মধু ডাক্তার অবাক হয়ে যাবে অবাক হয়ে যাবে হ্যাঁ পার্বতী হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মধু ডাক্তার আমার বুকটা পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে আমার বুকের ভিতর অচল হয়ে যায় তিনটা আবার সচল হয়ে গেছে দেখতে ইচ্ছে করছে বাবা ছেলেটাকে আমার দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে ব্যস্ত আপনি একটু সুস্থ হয়ে যান না আমি নিজে আমি নিজে আপনাকে অর্জুনের কাছে নিয়ে যাব এই যে মানে তুমি তো তোমার মাস্টার মশাইকে ভাই সুস্থ হতে বলছো কিন্তু সুস্থটা হবে কোথা থেকে ভাই সেটা তো বলে না তোমার মুখে তো শুনলাম সে বাবু নাকি শহরে গিয়ে কাজ করছে তবে সে কি পারে না সে টাকা পয়সা খরচ করে তার বাবাকে সুস্থ করতে করবে না করবে না ও সব বচ্চা ছেলেকে আমার খুব ভালো করে চেনা আছে পার্বতী তুমি দেখছি কাক আর কোকিলের মধ্যে গুলিয়ে ফেলছো मृत्यु संगे पांजा लड़चे और ठीक थकते बारुक जेमन बारुक ठीक टाक जोड़े ठीक बाचा
ওই সত্যি কথাটা বলে দিই মনে হলো পাচ্ছে এ কর্তব্য মা ওই জিনিসগুলো দিয়েছে শুনে আপনারা যদি লজ্জায় পড়েন এই যে উপর টুপর যদি পুরো না করেন এই কে মনে মনে রাগ করেন তাই আপনারা এই যে কোট আর এই যে বৌদ্ধের যে সোনার দুল কর্তব্য যে মা ও দিয়েছে তা দিব্বি করে বলতে আমাকে বারণ করেছে আর দাদা বাবু আর আমি তো দিব্বি টিবি মানি না বাস আমরা যেটা সব কথা বলে দিলাম বেশ ভালো করেছি খুব ভালো করেছি কিন্তু খবরটা ওই কর্তব্য আর মা ও যেন জানতে না পারে হে আপনারা সব জেনে গেছেন আর কর্তব্য মা ও যদি জানতে পারে না খুব বোকাবকি করবে আর এইগুলো যে আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে খবর দাও আপনারা একদম উচ্চারণ করবেন না হ্যাঁ কারণ এই এইগুলো জানতে পারলে কর্তব্য আমাদেরকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে আর তাহলে এইগুলো আমাদের কোট আর আপনার জুতো ছেলে কে করবে শুনে না না তুই নিশ্চিন্ত থাক বাবা মামা কিচ্ছু জানতে পারবে না मानुष गो आज के जुगे सन्तान मन मध्य बाबा मामार কর্তব্য যতটুকু আছে তার থেকে বেঁচে আছে স্বার্থ আমরা তবে আমারও নাম অর্জুন এই সংসারকে মিলে দেওয়ার জন্য মাছের তিকটা যখন আমি একবার দেখতে পেয়েছি আমি আমার লক্ষ্যর তীর দিয়ে আমি লক্ষ্য ভেদ করবই করব रामधनु रामधनु सब रंग मिलित मित्री बाड़ी আরে কার বল সেটা দেখতে হবে না 
भूगले बुजे भूगले बुजे शुभस्तरा शीघ्र 
सबसे मिथ्यापुत्र लक्ष्मी मत कथा गहना आजकल गरम पड़े दान सामग्री ऐलर पाजाब बोतम हाथ घड़ी गाड़ी घूरे
गुरुपूर्ण दरकार मृत्यु जंत्रणा सह्य करते जा सब मिथ्य कथा शपिंग मले घुरे बेड़ा तबर चोखे देखे मुखर दिखे तक कथा बोनी बेड़िए प्रेम कर 
सर सारे तू इस फोटी कथा बोल चिस्तो रे अरे ये कसी तू इस फोटी बोल चिस्तो सर ऐ तो दिन आमने का जे काज कोड़े ची तू ने दिनों की मीठा जा बोले ची आर आज अमी तार निजेर चोके देखे लाम की की देखे ली देख लाम हमारे मुझे एक ता शिलेर साथे है जीवन की ज्वालने ठीक हमें आमित वो के भाले वशी और चुन जीवने प्रथम तो मैं आमार जीवने मुक्ति शाद दे दिए चो आमित तो मके भाले वश पर तो आमित काके भाले वश बो किंतु आमित जो अक्षम जीवने तुम्हार दिया सब चाहिए था चाहे मैं पुरन करते पाल बना कतो बोरो बारी मैं � छोटा बैलट के प्रत्येक टा में इधर बाबा टे पौधों बिटाई सुनते सुनते शे अपस्त खोए जाई किंतु छे पौधों बिटा पालते जाई बीर पौर ताई बोल चुके चुन बीर पौर आमिजे वन पौधों बिटा के पालते ते पार बो ते मी आमाट बिया बोखुल जीवन टाओ आमी पालते ते पार बो तोरु से तोमार ते खुरे खाए आस्ते ते तो मरते हो आलसित भाभी या मैं खुशी चाय ना मर फाइव स्टार होटल एंड प्रियानी तो मरते हो तो मरते एक तो ताते शायद ही या मैं खुशी चाय ना हम चाय ना वही शॉपिंग मॉल एंड टामे पोशा ये तो वास्तव में जो बड़ा कोठी तो लोग श्री एक बार एक बार देखो तो मर ताता हमारे लिए शंपो करने का पूरा दिन जुना मिले गे उठब
আমার বোনের উপর তোমার দায়িত্ব ছিল মহেশ কাকা তুমি কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করনি কাছি আরে কাছি এক কাজ কর ওই ছেলেটাকে সকাল সকালের মধ্যে মেরে দে प्रेम कर चौबीस घंटा
मोबाइल फोन कैसे सामान्य लोक तो ना पर दादा बाबू अन्यायर प्रतिबाद करते अर्जुन दादा बाबू तनुमा के बड़ भलोबाश तुम कि मामाबू सकल के खुशी ना रेखे निजे खुशी करते अर्जुन दादा बाबू फुलर प्रेम सरवर्णे स्वप्न बर्ण के मिसे दिखाई अर्जुन साथनुमाषण खुशी भीषण खुशी खुशीन लुकिए लुकिए 
ওই কাঞ্চন বাবুর বোনের সাথে আমাদের গায়ের ছেলে অর্জুন একবারে পাটি সাপটা হয়ে গেছে পাটি সাপটা হ্যাঁ কাঞ্চন বাবু সেই কাঞ্চন বাবু আমাকে সেদিন খুব অপমান করেছিল আমি গোবিন্দ ঢল বলছি হ্যাঁ বলুন 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 হ্যাঁ বলছি বলছি আরে বলবো বলি তো ফোনটা করলাম হ্যাঁ বলুন তা কি কাঞ্চন বাবু সেদিন তো আপনি আমাকে খুব বলেছিলেন আমি এই পলাশপুরের মতো গ্রামে থাকি আনাজের ব্যবসা করি আমার ট্যাটাস নেই আভিজাত নেই অর্থ নেই কিন্তু আমার সাথে সম্পর্ক করা যাবে না কিন্তু কাঞ্চন বাবু আপনার বোন ওই ওই তনুশ্রী তো পলাশপুরে একটা ছেলের সঙ্গে একবারে মুখটা পুড়িয়েছে গোবিন্দ বাবু আহ উত্তেজিত হচ্ছেন কেন উত্তেজিত হচ্ছেন কেন আগে পুরো ব্যাপারটা শুনুন আমার তো তবু একটা পাইকারি ব্যবসা আছে নাকি আমি তো দুটো টাকা রোজগারও করি কিন্তু আপনার বোন যে ছোকরার সাগে ভিজেছে সে একটা চাঁদ ভিকারি ওই পলাশপুরের গরিব মাস্টার মশাইয়ের ছেলে এই ক্ষেত্রে কোথায় গেল আপনার বংশ পরিচয় ট্যাটাস আমি যাত্র গোবিন্দ বাবু আপনার সাহস থেকে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার আপনার আমার সাথে এভাবে কথা বলতে বুক কাঁপছে না থামুন বসাই থামুন বুকটা আমার নয় বুকটা কাঁপবে আপনার যখন শুনবেন ওই পলাশপুরের ওই অর্জুন অর্জুন আপনার বোনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে গোবিন্দ বাবু হ্যাঁ আপনার কথা শুনে কিন্তু আমার খুব রাগ হচ্ছে এর लज्जे हाथ मान सम्पर्क बोलार दरकार नहीं ভেবে চিনতে ভেবে তারপর নাই কথাটা বলবে হ্যাঁ ছাড়ছি হ্যাঁ তার একটা কথা কাল অর্জুন আপনাদের বাড়িতে যাচ্ছে কাঞ্চনবাবু ঝড় আসছে ঝড় আপনি দেখুন ওই ঝড়ের গতিকে সামাল দিতে পারেন
মানুষকে সান্তনা দেওয়াটা খুব সহজ দাদা কিন্তু সেই সান্তনার যন্ত্রণা সহ্য করা খুব কঠিন দাদা খুব কঠিন তুমি বিশ্বাস করো দাদা তুমি বিশ্বাস করো আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছে কিশালয়ের কথা ভেবে আমি না পারছি ওকে সবকিছু খুলে বলতে আর না পারছি ওর সাথে মনের সঙ্গে আগের মতন মেলামেশা করতে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখ বৃষ্টি জানি তোর খুব কষ্ট হবে এও জানি সেই যন্ত্রণা সহ্য করা তোর খুব কঠিন তবু বলছি রে বোন কিশলাই কো তো একদিন না একদিন তোকে ভুলতেই হবে দাদা দাদা তোমার দাদা ঠিক কথাই বলেছে বৃষ্টি তোমার দাদা তো ঠিক কথাই বলেছে বৃষ্টি বৌদি একবার ভেবে দেখ একবার ভেবে দেখ বোন मनस्थिरी भोर स्वप्न सत्य है मानुषा रत जेगे स्वप्न देखती पालना से स्वप्न सत्य हबी बाकी कर
ज्ञापन देखे चाहपुक मरा मुखर कथा दिए कथा क्यों जान जानते मुकुल थमथमे क्यों की देखे लुकोच्छ 
छोट मा तुम क्यों आसते नहीं तकान निश्चय निश्चय दीदी मान तबुल चारिदा छोटी मन करो अजुहत कारण असुस्थ बाबार पास दाड़ाते आज तु तर मा के तारी दिए जा कागजा दे ना कर्ता बाबू ना 
तब विश्वास करू आनंद 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 आज हमारे की आनंद हो चें बेकार दाय पुणे किशलाय कास्ती के ठीक ना नहीं पार्वती क्या ची और जुने का ची पार्वती के मुक्त के और जुन जेई सुन में हमारे शरीर खराब सुन्ने सुन्ने छूटे चला आज भी बस तार पर हजार पोस्टों बाबा तुम्हारे की हो चें तुम्हारे कुताही कॉस्ट हो चें और जुन अर्जुन छुटे जिज्ञासा जाल ओ पारुथी तुम्हारे कथा जामी किसी भी बुरी तबार चिला और जो नमर साथे आशी नहीं क्यों बोल रहे हमारे और जो तुम्हारे साथे आशी नहीं हाँ हाँ मैं ठीक बोल ची को ठीक ही बोल ची तो अरे सॉरी सॉरी खोद रहे सुने हो से हमारे संगे आज तो चाहिए नहीं तुम्हारे कोनो धोर चले स्पष्ट करे बोल दिए थे से टाका � चैटार्जी बुन प्रेम कर बड़ा खुलेगा तो गुरु एक ही वाले कपाल हाँ हाँ गोविंद बाबू आप लोग ठीक कौन है बोलते हैं तो अबे नीचे चौके देखे थे अबे नीचे चौके देखे थे और जोन सही कॉटी पत्थर बोन के नहीं बागा नहीं घुट चें सिनेमा आते जाते हैं ताई लगे छोटू की ताई और जोन तो मेरे लगे बिया करे सब नो देखे थे गोविंद ब हमारे और जोन बिया कर बे कोई एक को तो तो हमारे के किसी बोले नहीं शेकी तुम्हारे सुनार टुकड़ों चले हिरे टुकड़ों चले आ तुम्हारे एक शिद्धन तो नहीं लो आ तुम आके ही जाना लो ना पार्वती ताली बोझो ताली बोझो जो तीन मास्टर चले के तुम ही किसी का ही ना दिया चो तुम्हारे मुने आ चे आमी तो म मानुषर 
সৎমা কিন্তু তুমি তুমি তো তার বাবা তোমার ভালোবাসাকে এ ভাই দুমড়ে মুজে দেওয়ার কি তার ঠিক হয়েছে বলো বলো কি হলো চুপ করে আছো কেন বলো এর জবাব দাও আজ আমি কি জবাব দেব পার্বতী আমার অর্জুনকে চিনতে আমার এতটা ভুল হলো এত বছর ধরে আমি তেল তেল করে আমার শিক্ষার চেলাগাছটা বড় করলাম তাতে যে কুশিক্ষার বকুল আসবে তা আমি স্বপ্ন ভাবতে পারিনি তা আমি স্বপ্নে ভাবতে পারিনি এখন হা উদ্দেশ করে কি করবে সত্যি কথা বলতে কি আমি এসেছিলাম মানে ইয়ে নিতে মানে তোমার খোঁজ খবর নিতে ভেবেছিলাম কাঞ্চনবাবু তোমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে বড় বড় বাড়িতে তুলে তোমাকে চিকিৎসা করাবে তা কোথায় কি এখানে এসে তো দেখছি একবারে ইয়ে মানে তোমার আশা কাঙ্কাতে একবারে জল টেনে দিয়েছে মানে একবারে অর্জুন জল টেনে দিয়েছে কিন্তু কেন গোবিন্দবাবু আপনি বলতে পারেন ও কেন আমার সঙ্গে এরকম করল আমি তো আমার জীবনের চেয়ে ওকে বেশি ভালোবাসতাম আপনি পার্বতী সবাই ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও আমি যে ওকে সবসময় আমার মুখ দিয়ে আগলে রাখতাম ভুল করতে ভুল করতে হ্যাঁ ভুল করতে ভুল করতে তোমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি এতদিন দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছ আর আজ সেই কাল সাপটাই তোমাকে ছবল মারতে চাই কি বললে আমার অর্জুন কাল সাপ হ্যাঁ হ্যাঁ কাল সাপ কাল সাপ কাল সাপ লোক দেখো না ভক্তি সর্দার খোলস ছেড়ে ফেলে সে এখন ওই কোটি পুতুল প্রেমিকার প্রেমে পড়ে অর্থের লোভে সে দাপা দাপি করছে তাহলে সে প্রতিদিন সকালে উঠে আমাকে প্রণাম করে বলতো পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হে পরমানন্দ পরম পৃথিবী পৃথিবী পরমে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা মিথ্যে বলতো মিথ্যে তাই না নাটক করতে নাটক জানো পার্বতী গত বছর দুর্গা পুজোর আগে একদিন অর্জুন আমাকে বলেছিল তুমি কোনো চিন্তা করো না বাবা দেখো একদিন না একদিন আমি ঠিক একটা চাকরি পেয়ে যাব আর সেই দিন মাইনের প্রথম টাকা দিয়ে তোমার জন্য ধুতি পাঞ্জাবি কিনব আর মায়ের জন্য একটা নতুন শাড়ি কিনব মনের মতন করে তোমাদের সাজাবো তারপর জানো বাবা মাটির মূর্তি দেবতা নয় আমার কাছে আসল দেবতা হল তোমরা তাই তো মা অষ্টমী দিন আমি বারোয়ের তলাতে অঞ্জলি দিতে যাব না বাবা অঞ্জলি দেব তোমাদের শ্রীচরণে বিসর্জন বিসর্জন মা অষ্টমীতে নয় কুলান্ধার তুই যে আমার আদর্শকে ওই শহরের নোংরা আমার চুলাতে বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আমি 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 কথা দিয়েছিলাম সেই কথা রাখব বন্ধ করে দাও ওই ঘরের ওই কুরাঙ্গারটার জন্য আমার ঘরের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ মাস্টার গুরু এই যে দেখছি ক্ষীর জমি ভুল 
ফুল ফুল এখন মনে হচ্ছে ওই তনুশ্রীকে মানুষ করতে আমি যা ভেবেছি যা করেছি সব ভুল আমি কোনোদিন কারো কাছে মাথা নত করিনি কিন্তু আজ আজ আমার বোন যা করেছে আমি না চাইলেও আমার মাথা হেট হয়ে আসছে আঁকা চাউনিতে ওই গোবিন্দবাবু বার বার আমার দায়িত্ব কর্তব্যের দুকে আঙুল তুলছে কিন্তু না আমার নাম কাঞ্চন চ্যাটার্জি সঠিককে সি ওই ভারতীয় খেলোয়াড়রা অলিম্পিক থেকে সোনা আনুক বা না আনুক আমাকে যে আনতেই হবে আমার যেদের সোনা আমার ওই সম্মানের রূপ কিংবা আভিজাত্যের বোঁজ কিন্তু দাদাবাবু বোঁজ আনতে গিয়ে আপনি নিজের বোনকেই হারিয়ে ফেলবেন না তো কাকা হ্যাঁ দাদাবাবু হ্যাঁ আমি আমি এ বাড়ির কাজের লোক হলেও আমি সেই ছোট্ট বেড়া থেকে তনুমাকে একটু একটু করে বড় করেছি তাই তো তাই তো তনুমার কষ্ট যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না দাদাবাবু আমি কি ওর কষ্ট সহ্য করতে পারছি মহেশ কাকা তুমি বিশ্বাস না করলে আমার কিছু করার নেই কিন্তু আমি তো জানি আমি ওকে কতটা ভালোবাসি ওকে ওকে বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছো ওর স্বপ্নগুলোকে ধনিষ্ঠাত করার জন্য তনুমা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তাতেও তোমার টনক নড়েনি তুমি কি বলতে চাও দাদাবাবু তুমি কি এর নাম ভালোবাসা মহেশ কাকা না দাদাবাবু না এর নাম ভালোবাসা নয় হ্যাঁ মহেশ কাকা হ্যাঁ এরই নাম ভালোবাসা ভালোবাসা মানে জাতকুলকে ওই ওই বাংলার জলে ভাসিয়ে দেওয়া নয় ভালোবাসা মানে উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে প্রশ্রয় দেওয়া নয় ভালোবাসা মানে আবেগে রেয়ারপোর্ট থেকে অনুরাগের রেল ট্রেনে সফর করা নয় দাদাবাবু আমি যে তনুকে সব সময় শাসনে রাখি সামাজিক দুরাবস্থা থেকে দূরে রাখি তার একটা কারণ আছে আর সে কারণটা হলো না 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 থাক এসব কথা তোমাকে বলছি কেন কেনই বা তোমাকে এত কথা বলছো তাই তো সত্যি তো সত্যি তো দাদাবাবু সত্যি তো আমি আমি তো এবারের একজন মাইনে করে চাকর কিন্তু কিন্তু দাদাবাবু আমি এবারের চাকর হলেও আমি তো একজন মানুষ আমি চোখ দিয়ে দেখতে পাই অনুভব ক্ষমতাও আমার আছে তাই তাই আমি বলছি দাদাবাবু ওই অর্জুন দাদাবাবুকে না পেলে তনুমা আত্মহত্যা করবে আর তুমি সেই দিন দাদা হয়ে সম্প্রদান না করলেও তনুমার চিতায় আগুন দিয়ে মুখগ্নিটা নিশ্চয়ই করতে পারবে দাদাবাবু তনুমার চিতায় আগুন দিয়ে মুখগ্নিটা নিশ্চয়ই করতে পারবে নিশ্চয়ই করতে পারবে কি বলে গেল মহেশ কাকা ওই অর্জুনকে না পেলে তনুশ্রী আত না 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 এ হতে পারে না আমাকে অন্য খেলা খেলতে হবে অন্য খেলা আমাকে আমাকে অন্য খেলা খেলতে হবে তনুশ্রী আরে এ তনুশ্রী চলে এসেছি স্যার হ্যাঁ তা তো দেখতে পাচ্ছি ওই ছেলেটা সম্বন্ধে সব কিছু খবর এনেছি লাগবে না লাগবে না ওই ছেলেটার সম্পর্কে সমস্ত খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি এখন যদি আমার সাথে কেউ দেখা করতে আসে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখবি আমার ঘরে আসতে দেবে না আমার তনুশ্রীর সাথে কথা আছে কথাটা শেষ হলি আবার ডেকে নেব আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আচ্ছা এবার বলো দাদা তোমার মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে ওই মেয়েটার মন পাবার জন্য নয় রে ওরা ভালোবাসে বড়লোক বাড়ির সিন্ধুকের টাকার জন্য 
मूल्य जीवन सत्यी अर्जुन डाकते हतो तनुश्री के देखार मन खुब छटपट कर जुतो गो दाम तीन हजार दादाजी दूरा 
পরের ছনে বই আমাকে ঘেন্না করবে বেশ তা যদি করতে পারো তাহলে আমি তোমাকে এক কোটি টাকা দেব मने रेखो शुद्धा তনুশ্রীর মন ভাগার দায়িত্বটাও নিতে হবে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না দাদা আমি তনুশ্রীর কোনো ক্ষতি আমি চাই না তাই যাতে মনের থেকে আমাকে ভুলে যায় আমি সেই চেষ্টাই করব দাদা এই তনুশ্রী চোখের জলে আঙুল ভিজিয়ে ওই আপনার দিয়া ওই এক কোটি টাকা গুনব দাদা ওই এক কোটি টাকা অপূর্ব অসাধারণ মানুষ জীবন থেকে অর্জুন নিজের থেকে সরে গেল সাপ ও মরল অথচ লাঠিও ভাঙল না আহারে বেচারা এর আগে বলেছি আবার বলছি ছেলেটা সত্যি বোকা मानुष नईटा अर्जुन गरीब मानुषारम्मा रोज ना था प्रार्थना शुने दुरवस्था सब तो जाने मिस्टी आजकल कारोटी टा तो एक संगे को 
পুরো টাকা ব্যাংকের বান্ডেল করা আছে হ্যাঁ চিন্তার কোনো কারণ নেই কিন্তু টাকা নেওয়ার আগে এই কাগজটা একটা সই করে দিতে হবে যাতে পরে ডান্ডিক বাদিক হেলতে না পারে এবং টাকা নেওয়ার ব্যাপারে গোপন রাখতে হবে না হলে পুলিশের ঝামেলা হতে পারে কথা মতো যেন কাজ হয় ওই টাকার ব্যাপারে কেউ টের পাবে এক কোটি টাকা বলে কিশোর হয় কি এই কিশোর বাবাও বিয়ে করবে তুমি দেখেনি হো বাবা আমি ষোলো তারিখে ওদের চার হাত একবারে এক করে দেব আর আমার কোন দাবি থাকবে না এ তা তো বাবা দাও এই তোমার এ তোমার কাগজটা দাও আমি সই করে দিই এই চুক্তিপত্র পরে সই করুন তুমি বাবা সৎ জ্যোতির মাস্টারের ছেলে তুমি যেখানে সই করতে বলবে আমি চোখ বুঝে সই করে দেবো দাও বাবা কোনো মেয়েটা সই করতে হবে বলো হ্যাঁ দেখবেন বউটা মারা যাওয়ার আগে আরো দু চারটে ছেলে দিয়ে গেল না কেন আমার হাতে থাকছে আমরা সই করা কাগজ আর আপনার সমস্ত কথাও রেকর্ড করা আছে আর বেচার হলে ওই আপনার ছেলে বাসর ঘরে বদলে ওই সি ঘরে পৌঁছে যাবে আর আপনিও সারা জীবন জেলের ঘানি টানের ঘানি বাবা অর্জুন এসব তুমি কি অলক্ষণে কথা বলছো বাবা এই টাকা টিপি দিয়ে বলছি আমার কথার কোন লড়চর হবে না হবে না হবে না এ বিয়ে হবে এই বাড়ি ছেড়ে 
এই কলকাতা শহর ছেড়ে ওই দিল্লির কোন এক কল সেন্টারে কাজ করতে যাচ্ছিস হ্যাঁ মামা হ্যাঁ আমি তোমাদের না জানি কোনো কাজই করতে চাই না মামা কিন্তু আমার যে আর অন্য কোনো উপায় নেই গো মামা কৃষালয়কে ভুলতে গেলে আমাকে যে আমাকে এই শহর এই শহরের চেনা জীবনকে আমায় ভুলতে হবে কারণ এই স্বপ্নগুলো যে সবই আমার কাছে আজ দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে বুঝতে পারছি রে মা বৃষ্টি বুঝতে পারছি তোর বুকের মধ্যে একটা আগুন দাও দাও করে জ্বলছে সেই আগুনটাকে তুই ছাই দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করছিস কিন্তু মা বাবা ছাই দিয়ে যে আগুন নেভানো যায় না তার চেয়ে বরং আগুনটাকে তুই জ্বলতে দে দেখবি একদিন আসবে সেই দিন চারি পাশে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা গুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আগুনটা একদিন না একদিন নিজেই নিভে যাবে রে মা নিজেই নিভে যাবে বাবা তোমরা সবাই মিলে আমার জন্য অহেতুক চিন্তা করছো বাবা কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কিচ্ছু হবে না বাবা আমার কিচ্ছু হবে না মামা ও মামা তুমি কেন বুঝতে চাইছো না যে আজকালকার মেয়েরা কেউ আর ঘরে বসে নেই তারা প্লেন চালাচ্ছে দেশ চালাচ্ছে দিল্লির মতন শহরে আমি এই চাকরিটা পেলে খুব ভালো থাকবো মামা খুব ভালো থাকবো তোমার তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না আমাকে নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না গো মামা না রে মা এ অসুবিধা তোর নয় হ্যাঁ অসুবিধা হবে আমাদের রে মা আর কেউ না বুঝতে না পারলেও আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি কি মামা তুই তুই শুধু নিজের জন্য এই শহর এই বাড়ি ছাড়ছিস তা ন তুই তুই এই শহর এই বাড়ি ছাড়ছিস এই আমাদের জন্য ছেড়ে দূরে বহু দূরে আর কোনদিন আমি ঠকাবেও না আমার কথা ভেবে তোমরা একদম মন খারাপ করো না বাবা তুমি রাতে ঘুমিয়ে পড়ো কিন্তু সময় মতন মা একটা কথা বলি আমাদের কথা তোমার ভাবতে হবে না তুমি যদি ওখানে গিয়ে কিশালয়কে ভুলতে পারো তাহলে তুমি যাও তুমি দিল্লিতে গিয়ে চাকরিটা জয়েন করো যাও দিল্লি যাও সমস্ত দায়িত্ব আমার আমি তো আছি নাকি বৌমা তুমি হ্যাঁ মামা আমি আমি প্রথম এই বাড়িতে আসার পরে আমি মনে হয়েছিল যে বাপের বাড়ির মতন ভালো হয়তো আমাকে কেউ এই বাড়িতে বাসে না তাই তো আমার মনটা হিংসেতে ভরে গেছিল তাই তো আমি হিংসে বিকা শুরু করেছি কিন্তু আপনি যেদিন আমার জন্য একজোড়া সোনার দুল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন অর্জুনের হাত দিয়ে সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি সেদিন আমার ভুল ভেঙে গেছে মামা আমি ভেবেছি সে সত্যি আপনারা আমাকে খুব ভালোবাসে আমি দুল পাঠালাম হ্যাঁ সোনার দুল পাঠিয়েছেন উপহারটা ছোট্ট হলেও মামা কিন্তু ওর ভেতরে ভালোবাসা আন্তরিকতা অনেক বেশি অনেক বেশি তাই তো একজোড়া দুল আমার এই মনটাকে পুরো বদলে দিয়েছে মামা পুরো বদলে দিয়েছে এসব কি তুমি বলছো বৌমা আমি আবার তোমাকে কখন দুল পাঠালাম 
সে কি মামা আপনি আমাকে দেওয়ার জন্য সোনাতুল পাটা নিকি ওই না তো আচ্ছা বাবা হ্যাঁ আপনি বলুন তো বাবা আপনি কি আপনার ছেলেকে দেওয়ার জন্য একটা দামি স্যুট পাটা নি না মা কই আমি তো পাঠাইনি রে কি বলছেন আপনারা কিন্তু চুন যে বলল যে আপনার ছেলের হাতে স্যুটটা আমার হাতে সোনাতুলটা দিয়ে বলো যে আপনারা ওইগুলো পাঠিয়েছেন তাহলে সে কি না তো खुब भलो हे बर्धार ओर एक सूट पड़ा खूब इच्छा छो प्रत्येक मुखी लोक हासि पटाते चाहिए झगड़ा दीते पितारे ठाट्टा कर ठीक हम 
टे ग
কোথায় কোথায় সব কোথায় বাবা ছোট অর্জুন এই তো ছোট বা হ্যাঁ বাবা কোথায় বাবা কেন তোর বাবার সাথে তোর কি দরকার তনুশ্রী তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না আপনার ছেলে আমাকে খুব ভালো করে চেনে আমার সাথে বিশ্বাস কথা কথা করতে পারলি আপনি ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তোমাকে টাকার জন্য ভালোবাসেছিলাম শুধু টাকা টাকা কার খুলে আমি তোমাকে কোনোদিন ওই মুখে তুই আমাকে বর্তা বলে ডাকিস না বৃষ্টির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এই খবরটা তোকে দেবার জন্য বাবার কথাতে আমি এখানে এসেছিলাম এখানে না এলে তোর আসল চরিত্রটা আমি জানতে পারতাম না রে বৃষ্টির বন্ধু বৃষ্টির মতন ও আমার ছোট বোন তাই ছোট বোনের জীবন নিয়ে ফুটবল খেলার অধিকারে তোর নেই রে অর্জুন তুই তুই কেন করলি এই কাজ তবে মানুষ হিসাবে নয় অর্জুন আমি তোমাকে মনে রাখবো আমিও চলি রে অর্জুন 
তবে শোন আমাদের বাড়ি তিসিমা তখন ছোট যদি কোনো দিন শহরে তোকে দেখতে ভাই সেদিনই হবে তোর শেষ দিন কথাটা মনে থাকে যেন चले तो
Yes. अरे कासी, डाल डाल। हाँ। अरे आमान नाम कंचन चटर्जी, सॉटे केसी। अभी कोनो केस भाई पाई ना। अरे हो कासी। हाँ। ज्ञानीरा बोले ना कि जे एक ढीले दूई पक्की मारते होए। अरे आमी तो साला ढील ना चुरे ही दूई पक्की मेरे दिलाम रे। और जो निज थे कैसे तर ताजा किन्ने दिए गलो। अरे अमर तो नुके दूर ही ढीले दिल साला सौभी माल लू माल चल लो तो मुआदे बरो घूम में के जाए किंतु वही हमारे चूफु ऑपरेशन टा क्या मन होलो बोलूँ तो सेहर बोलते चुपी चुपी फिनिश पास तोरा बिल्डिंग टा फायर लेके फिनिश इस साला बॉस का हरेक तो दी बॉस इस साला को बानों दे दी तब साला साला तो देर की खूब दुख किया दिन ना किरे साला साला तीन घंटा थोड़ा तो गिले ही चुले चीज मौस के फोन करेगा जी अंतबान अरे हम देर के बारी फिरते हमे बॉस आज ग्यार बारी फिरती इच्छा कोर्ट से ना वो ये एक टू पोविला संगे ये कुत्ते के लो होतो ना साला तोर तो देख ची सुध माले होइ ना रे इर साथे मिये चिले ऊचाई। अरे इस गाजी। एको ना मदर होटल एक टू देखे सुनी जितना भी। अरे मामारा बेचे बेचे। वो ही होटल ले धोर चे। अरे कागो जी छोपी छबे दीचे। अरे तार साथे साथे वो ही पुंधी जी भी ना पोरु जी भी बोले। तारा देश टक गैलो गैलो। बोले रॉब तूल चे। अरे बोली। बोली देवो अरे आमिजे ढोल गोबिंदो बाबू आम के ही मात्रों फोन करे बोल लो जिसे आज से इन्तो ऐकुनो सारा आज से ना क्या न बोलतो आर आर आम तो इथाना रोसी हाँ शांति सिंह ये सब तेरे सेला बीटा तो नीति येलो ना साला पुलिसेरो की वही ट्राकर औरुची हुए ये गलो ना कीरी ना बस आम छोटा बाबू स्वागत देखा हुए चल बोल लो ना कि बोरोसाइ बेर या बोरोटी उमर हुए चे ताई ताके भेलोर नहीं गया चे ये चे देख ची आगे बारे भौरा बोसन तो जागे बारे देवराज इंद्रल सोबा अरे आपना तू मात्रो उर्वशी ने वो बाबा गोविंद बाबू आपने यार तो देरी कोल लें जे और बोल बन्ना बोल बन्ना एक है ना आज वो बोले तो बेर साला सौ जी भी किरको ने दूंटो पैसे आ रोज कर कर बा साला चामची किर बच्चा तेरे घूमने बोले कि ना पास चा गुदा में साच कर बो कोटोटन आलू आचे कोटोटन फिया जाचे अरे साला नेता मंत्री ने जो कौन हजार हजार कोटी घोटा लगा चे तादेर साला कुनो घूस ने साला जो तो दोस ऐ नंदो घूस अरे एक पेटी छुड़े दे बेन अरे केजी बोती पास्ता का दम बढ़िया दे बेन देख बेन डांडी के बादी क्या क्या बारे सोमान है क्या चीज़ तुम ही गुरु दे तुम्हारी किपाई तो भी अच्छी आ चुकी हाँ जेजोन ने फोन कोरे चिला हमारे आगे मत्रो कॉलेज बोरा चले आगे मिस होलो तारीखे बीए हमरा सोमान दो बे हमारे बाड़ी ते आजी रहो बेन अरे ये तो खूब खुशीर कोमर ये तो खूब खुशीर कोमर अरे काजी एक एक गोविंदो बाबू चुन्नो एक टुडा अरे नीन नीन के नीन गाड़ी आंदोलन 
खुजे बेर कर
নমস্কার নমস্কার দাদা বাবু আমি তনুশ্রী বাড়ি থেকে আসছি আসুন 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 তনু মায়ের শরীর মোটি ভালো নয় তার উপর পুলিশ আর মিডিয়ার প্রশ্ন মানে মেয়েটা পাগল হতে চলেছে আমরা আমরা কাল আমরা আগামীকাল এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি তো তাই এই খবরটা বৃষ্টি দিদিমণিকে জানাতে এলাম বৃষ্টি ফেললে আমরা তাকে সব কিছু বলবো খুনি আপনারা শহর ছেড়ে কোথায় চলে যাবে তনুমা বলেছে যতদিন সে বাঁচবে অর্জুন দাদাবাবুর গ্রামের বাড়িতে বাঁচবে অর্জুনের বাবাকে নিয়ে যাবে উত্তর ভারতে চিকিৎসা করানোর জন্য দাদাবাবু আমি এখন আসি তনুমা একা বাড়িতে রয়েছে আমি আসি আমি আসি এখন আমরা কি করি কার কাছে সাহায্যের কথা বলি ওই তো ওই তো এক পেকার বিক্রেতা তার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাই আমাদের একটা তুমি সহযোগিতা করো না ভাই তাই কি হয়েছে আমরা হার বলো না ভাই আমি আমি যে এক অসুস্থ ব্যক্তি তাই তাই আমি স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাবার আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছি একই 
अर्जुन के हारिए खुजे बार कर सकाल प्रार्थना कर पर ही सुस्थ दिन मानुष दे सेवा रे शेष भारत भातार नाम क्या शुरू कर निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर क्षमा कर बाबा क्षमा कर
সকলে গর্বিত কিন্তু এটা আমাদের দেশের লজ্জা আমাদের একের পর এক চেনার জন্য আরেকজন মানুষ যে কিডনি বিক্রি করে দিতে পারি আটি মায়ের 